السلام علیکم ویلکم ٹو ونڈر لینڈ پاکستان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے اللہ نے اس پاک سرزمین کو ہر موسم ہر قسم کی زمین اور ہر قسم کے پانی سے نوازا ہے اللہ کی عطا کردہ ان تمام نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت پاکستان کا پانی ہے ناظرین آپ سب جانتے ہی ہیں کہ پاکستان میں اس وقت پانی کے بڑے بحران کی ایک بڑی لہر گزری ہے اور یہ صرف ابتدا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ذکر کریں گے کہ کیسے ہم پاکستان کے پانی کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں مگر آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر ڈالیں گے کہ پاکستان کو لاحق پانی کے مسئلے پر اور اس کی وجوہات پر دوستو انیس سو سینتالیس میں پاکستان کے وجود سے لے کر انیس سو اٹھاون تک پاکستان میں پانی کو اکٹھا کرنے کے لیے کسی منصوبے کے بارے میں نہیں سوچا گیا تھا اس کے بعد آئی جنرل ایوب کی حکومت جس میں بنائے گئے پاکستان کے پانچ سالہ ترقیاتی منصوبے ان منصوبوں میں سے تھے پاکستان میں بنائے جانے والے ڈیمز جن میں اس وقت تربیلا خانپور اور کالا باغ ڈیم جیسے ڈیمز شامل تھے کالا باغ ڈیم کی ہسٹری پر میں زیادہ بیان نہیں کروں گا کیونکہ اس پہ ایک میں ڈیٹیل ویڈیو آلریڈی بنا چکا ہوں جس کی ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو وہاں سے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں خیر آگے بڑھتے ہیں پاکستان میں آخری ڈیم انیس سو اسی کی دہائی میں مکمل ہوا جو کہ خانپور ڈیم تھا جس سے تمام راول پنڈی اور اسلام آباد کو پانی مہیا کیا جاتا ہے اور یہ ڈیم تربیلا ڈیم کا ریزروائر بھی ہے اس خانپور ڈیم کے بعد پاکستان میں کسی بڑے ڈیم کی کنسٹرکشن کا کام نہ شروع ہوا اسی کی دہائی میں کل نو سال لگا کر کالا باغ ڈیم کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی گئی جو کہ کسی بھی ڈیم جو کہ کالا باغ ڈیم کی نوعیت کا بڑا ڈیم ہو اس کے لیے اتنا وقت ہی لگتا ہے خیر رپورٹ ساری تیار ہو کے سیو کر لی گئیں پر جنرل ضیاء کی شہادت کے بعد اس پر کام نہ شروع ہوا اور آج تک اس کو سیاست کی بینٹ چڑھا دیا گیا اب تک تو مسئلہ کوئی نہیں تھا مگر وقت کے ساتھ ملک کی آبادی بھی بڑھتی ہے اور آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال بھی بڑھتا ہے اور اس طرح سے ہم نے پاکستان کی زمین کے اندر کے پانی کو ختم کرنا شروع کر دیا پاکستان کے بڑے دریاؤں میں شامل ہیں سندھ اور جہلم جو کہ تقریباً میکسیمم حصہ کور کرتے ہیں پاکستان کی زرعی زمین کا اب نئی رپورٹس بتاتی ہیں کہ پاکستان کے پانی پر بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پانچ نئے ڈیمز بنانے شروع کیے ہیں جس میں سے پہلا ڈیم جس کا نام ہے کرشنا گنگا ڈیم اس نے دو ہزار بائیس میں مکمل ہونا ہے اور اس کے بعد سندھ اور جہلم دونوں کے پانی کو خطرہ ہوگا اب آتے ہیں ان تمام مسئلوں کے حل کی جانب تو ناظرین میری ریسرچ کے مطابق اس وقت ہمارے پاس یہ حل ہیں پاکستان کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نمبر ایک بارشوں کا پانی اور جو پانی تھوڑا بہت دریاؤں میں باقی ہے اس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے بڑے پائپس لگا کر زمین کے اندر تک پہنچایا جائے جہاں پر زمینی پانی سٹورڈ ہوتا ہے اس جگہ کو ایکوا فرض بھی کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس تیزی سے ہم زمین کے پانی کو ختم کر رہے ہیں تو زمینی پانی کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا نمبر دو نظرین آپ نے خبروں سے ضرور سنا ہوگا پاچا ڈیم کے بارے میں مگر ماہرین کے مطابق اس ڈیم کا پاکستان کو فائدہ نہ ہونے کے برابر ہوگا اس کی وجوہات کچھ ایسی ہیں کہ اس کی تکمیل ایک تو دو ہزار پچیس تک بتائی گئی ہے اگر اس پہ کام کانٹینیو رہا تو جب تک پاکستان کو پانی کا شدید شدید مسئلہ لاحق ہو جائے گا اور پانی تقریباً ستر فیصد تک پبلک کو میسر نہ ہوگا دوسرا اس سے کوئی ایگریکلچر کے لیے نہر بھی نہیں بنائی جا سکتی اتنی اونچائی پر ہونے کی وجہ سے سو ہمارے پاس سب سے بہترین آپشن کالا باغ ڈیم ہے اس کی فیزیبلٹی رپورٹس تیار ہے 
जगह उसकी नेचुरल है सिर्फ आगे बंद बांध कर पावर जनरेशन और नहरें निकालनी हैं और उसको बनाने में सिर्फ पाँच साल से भी कम अरसा दरकार है और इसकी बदौलत हम दरिया सिंध का पानी भी बचा सकते हैं एक तीसरा ऑप्शन ये भी है कि हम पाकिस्तान के नॉर्थ में जितने दरिया कश्मीर की जानब जा रहे हैं और भारत में शामिल होते हैं इनका रुख बदल दें और पाकिस्तान की तरफ कर दें और जैसे कि नॉर्थ में बहुत से छोटे बड़े दरिया हैं उन सब छोटे बड़े दरियाओं पर डैम्स बना दिए जाएं। एक इसकी बड़ी मिसाल अताबाद झील की है लेकिन नाजरी मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन हल ऑप्शन वन है यानी कि बारिश और दरियाओं के पानी से एक्वाफर्स यानी ज़मीन के अंदर के खिला पूरी करना है जो कि सिर्फ सिर्फ छः से आठ माह में किया जा सकता है और हर साल की बारिश का पानी हमारे सिटीज़ के ज़मीनी पानी को कभी ख़त्म ना होने देगा इसके बाद हम अगर इसी साल यानी 2018 में अगर कालाबाग डैम पर काम शुरू करें तो 2022 से 23 के दरमियान तक ये मुकम्मल हो सकता है और ना सिर्फ पानी के मसले को बल्कि पावर के मसले को भी हल किया जा सकता है नाजरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं और मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए देखते रहें वंडरलैंड मैं हूँ फिजान अपने और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह के बाम